ये देखो मैंने कितना सारा सामान मंगा लिया आज हम इस सब की अनबॉक्सिंग करेंगे यार गर्मी कितनी हो रही है इस वीडियो में मैं गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ गाइज हाय हेलो दोस्तों मेरा नाम है शिवी पराशर और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी क्रेस पर तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं ये हमारा सेकंड व्लॉग है फर्स्ट व्लॉग मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपलोड किया था और उस पर बहुत अच्छी रीच चल रही है चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो तो गाइज हमने जो लास्ट व्लॉग बनाया था उसमें हमने बनाई थी लिपन आर्ट जो कि कुछ ऐसी दिखती थी और इस पर काफी कॉमेंट्स काफी लाइक्स और काफी अच्छी रीच चल रही है इंगेजमेंट तो इतनी बढ़िया चल रही है देख के मजा आ जाता है आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं थैंक यू सो मच मेरे फर्स्ट व्लॉग को अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है वहां जाकर आप देख सकते हैं उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी तो जैसे दोस्तों ज्यादातर पोज फर्स्ट वीडियो के लिए जब व्लॉग में गए थे तो मैंने व्लॉग बनाया था उसी के साथ मैंने उसी वीडियो में पूछा था कि नेक्स्ट मुझे क्या बनाना चाहिए वर्क फ्रॉम होम वाली वीडियोस या फिर नेक्स्ट व्लॉग नंबर टू जो कि अनबॉक्सिंग का था और ज्यादातर लोगों ने उसी पे वोट किया है कि अनबॉक्सिंग की वीडियो आनी चाहिए तो ये रही आपके सामने आज की वीडियो जो कि आर्ट सप्लाईज मैंने अमेजोन और मीशो से मंगवाए थे उन सब की आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ब्लू बेल आइकन दिख रहा है उसको फटाफट से टैप कर दीजिए जिससे कि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफाई हो और सबसे पहले आप देख लें वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा मैं आपको आज एक नई टाइप की आर्ट सप्लाई बनाना सिखाऊंगी तो अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे और ये आपके काफी काम आ सकती है अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस टूडे एक बहुत ही मेजर बात तो रही गई दोस्तों इस वीडियो में मैं अनाउंस कर रही हूँ एक मेजर गिव अवे मतलब कि इस वीडियो पर जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसको मैं ये अपना आर्ट पीस गिफ्ट करूंगी एज अ गिव अवे आज का हमारा आर्ट पीस बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होने वाला है दोस्तों तो कमेंट अपना तैयार रखिए और गिव अवे के लिए भी तैयार रहिए जिससे कि आपका कमेंट मुझे फटाफट से पसंद आ जाए और ये गिफ्ट मैं आपको दे दूं गिव अवे के रिजल्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी तब तक आप बने रहिए इस वीडियो के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ये जो मैंने मंगाया है एमेजोन से चलिए इसको खोल करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या है ये है हमारा इन्वाइस देखिए ये देखिए दोस्तों ये है हमारा इपॉक्सी रेजिन जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और इसका मुझे काफ़ी काम भी था लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मंगा रही थी क्योंकि हम इसको अगर पहले से मंगा लेते तो ये सूख जाता है ये रेजिन वर्क ये रेजिन वर्क्स में काम आता है और इसमें एक तो रेजिन होता है और दूसरा होता है हार्डनर ये मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ ये देखिए ये तो है अल्ट्रा का पार्ट ए रेजिन जो कि है 100 ग्राम और ये है उसका हार्डनर इसको टू इज टू वन में या फिर थ्री इज टू वन के रेशियो में आप मिक्स करके रेजिन वर्क कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक आर्ट पीस बना करके ये किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये मुझे पड़ा था फोर का हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों ये जो कि काफी बड़ा लग रहा है आपको हैवी बड़ा <laughs> काफी हार्ड कार्डबोर्ड है अब बताइए ये क्या है मेरे अनबॉक्स करने से पहली कमेंट कर दिया करो यार देखिए इसको कहते हैं सिलिकॉन ट्रे जिसमें हम रेजिन वर्क करते हैं यानी कि जब रेजिन वर्क हम कर लेते हैं तो ये मोल्ड करने के काम में आती है कोई भी साचा बनाने के ये पड़ी थी मुझे 850 की अब मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ और मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ क्योंकि इसमें बनने वाला है एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए क्योंकि उनकी बर्थडे आ रही है यूनिक कमेंट करिए दोस्तों जिससे कि इंटरेस्ट आए उनको पढ़ने में और फिर मैं गिव अवे के लिए आपको चूज कर लू तो हम अब आज का थर्ड आइटम अनबॉक्स करने वाले है जो है ये यार ये बहुत हार्ड कार्डबोर्ड है ये दोनों कार्डबोर्ड बहुत हार्ड थे ये रही इसकी इनवॉइस ये देखिए मैंने क्या मंगाया मुझे लगता है आप लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि चीजों को अनबॉक्स करके दिखाने का ना अलग ही मजा है 
ये देखिए ये हमने मंगवाया था अपने लिए कैनवास स्टैंड ये कैनवास स्टैंड मैंने थोड़ा छोटा मंगवाया था जिससे कि मैं अपनी छोटी छोटी पेंटिंग्स इसके ऊपर लगा सकूं ये वुड में है देखिए और इसका काफी अच्छा मटेरियल है पीछे से इसकी स्लिट है जिससे कि हम इसको टेक कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए ये ब्रस्ट रो की है ब्रस्ट रो काफी अच्छी कंपनी है अगर आप कैनवास स्टैंड खरीदना चाहते हैं या फिर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी की आप इसका आइटम ले लें क्योंकि मटेरियल वाइज लेंथ वाइज और स्लिट वाइज ये काफी अच्छा है ये ब्रूस्ट्रो का कैनवास स्टैंड मुझे पड़ा था 550 का कि इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है बस रेजिन काफी महंगा मिलता है इसलिए 400 में सिर्फ आपको 150 फिफ्टी ग्राम ही मिलेगा और इससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा अगर आपका काफी बड़ा आइटम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बड़ी वाली बॉटल ले ले जिसमें फाइव हंड्रेड निकलता है और वो पड़ती है आपको कुछ फिफ्टीन की बाकी ये जो मैंने आपको सिलिकॉन रेजिन मोल्ड दिखाया था ये सिलिकॉन के साथ साथ इसमें रबर मिक्स है इस वजह से देखिए मैं इसको किसी भी तरीके से मोड़ सकती हूँ इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसका विथ आपको दिख रहा होगा काफी है ये है ट्वेल्व इंचेस इसके अलावा अगर आप हैंडक्राफ्टेड रेजिन का कोई भी मटेरियल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पूरी वीडियो देख लीजिए क्योंकि आज मैं आपको रेजिन का एक मटेरियल एक बहुत ही आर्टिस्टिक पीस बना के दिखाने वाली हूं इस वीडियो में तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रेजिन को कैसे यूज करना है अगर आप बिगनर है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए तो ये तो सामान मैंने मंगाया था एमेजोन से अब जो सामान मैंने मीशो से मंगाया था चलिए उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो ये देखिए ये मंगाया था मैंने मीशो से पैकेजिंग से आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या है फिर भी गैस कर लीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए इसके अंदर क्या हो सकता है हाउ ब्यूटीफुल दे आर ओ माय गॉड ये देखिए ये मैंने ब्लॉक्स मंगवाए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ये पी लेदर के मैंने मंगवाए थे और क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है बाकी पहनने के बाद पता चलेंगे ये कैसे निकलेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक तो गाइज इसका मटेरियल और इसकी सॉफ्टनेस काफी फिर्म है ये इसके अलावा आप इसकी विथ देख रहे होंगे इसकी विथ काफी बढ़िया है देखिए कितना चौड़ा है आगे से अगर इसका टो आते हैं तो टो सिर्फ यहाँ पे आएंगे इसके अलावा ब्लॉक्स है ब्लॉक्स का एक अलग ही कंफर्ट होता है गर्ल्स को पता होगी ये बात काफी रिलेट कर रही होंगी मेरी बातों से इसके अलावा दोस्तों मुझे तो ब्लॉक्स के आगे कोई और हील एलिगेंट नहीं लगती आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको कौन सी हील पसंद है हम इसके ऊपर करेंगे पेंटिंग इस वजह से मैंने इसकी विर्थ काफी चौड़ी ली है और काफी मेहनत करी है मैंने इसको सर्च करने में क्योंकि मुझे इस तरीके की ब्लॉक नहीं मिल रही थी वो इसलिए क्योंकि ब्लॉक्स हमेशा आपने भी देखी होंगी उनकी स्ट्रैप कम से कम इतनी होती है सिर्फ टू एंड टू पॉइंट फाइव इंचेस और इसकी है फाइव इंचेस और इसकी हील है थ्री इंचेस और ये फुट साइज है फाइव तो फाइव फुट साइज में ब्लॉक्स और ब्लॉक्स में इतनी विथ किसी भी हील में मुझे नहीं मिल रही थी मैंने अमेजोन पे देखी फ्लिपकार्ट पे देखी बाटा शूटोपिया दो भाई किसी भी ब्रांड पे मुझे नहीं मिली इस टाइप की हील क्योंकि सब में जो लेंथ आ रही थी और विथ आ रही थी वो इतनी आ रही थी और साइड से वो इतनी कम हो जाती थी वन इंच और बीच में से हो जाती थी सिर्फ दो इंच और उस पर हम प्रॉपर पेंट नहीं कर सकते थे इस पर हमें काफी एरिया मिलेगा और इस पर काफी अच्छा पेंट होगा और जब भी मैं इस पर पेंट करूंगी वो वीडियो में आपके साथ शेयर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी पूरी प्रोसेस देखनी है या नहीं तो उसके लिए फिर मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाई एंड द लास्ट इज दिस फिक्सेटिव ये फिक्सेटिव यूज करा जाता है आपके आर्ट पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये देखिए आर्फना का है ये फिक्सेटिव जिसको कि हम पेंटिंग्स के ऊपर यूज करते हैं जब हम उन्हें बना लेते हैं इसको अगर आपको पेंटिंग के ऊपर यूज करना है तो इसको प्रॉपरली शेक कर लीजिए और शेक करने के बाद कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही आप इसे यूज करें तो ये तो थी गाइस हमारी अनबॉक्सिंग की सीरीज कैसी लगी आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए इसके साथ ही मैंने आपको बताया था की आज मैं एक बहुत ही सुंदर रेजन का आर्ट पीस बनाने वाली हूँ चलिए वो स्टार्ट कर लेते हैं की वो आज हम कैसे बनाने वाले है तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास सिंपल सिलिकॉन आईफोन कवर है यहाँ पे एप्पल का लोगो आ जाएगा बीच में और यहाँ इसका कैमरा आ जाएगा हम इसके ऊपर रेजिन आर्ट करने वाले हैं आज और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा ये देखिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हार्डनर ऑइट्रा का और उसके अलावा ऑइट्रा का ही रेजिन है ये देखिए इसको हमें थ्री टू वन के रेशो में बनाना है और इसके अलावा फेबर कैसल के कलर्स यूज़ करने वाली हूँ ये देखिए मेरे पास सी शेल्स हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मुझे मेरे भाई ने ला कर के दिए थे और ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं जिससे हम रेजिन को मिक्स करने वाले हैं उस कलर्स को भी उसके अलावा ये फैदर्स हैं जो मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे 
और इसके अलावा ये हमारे पास पाउडर है इसको हम यूज़ करने वाले हैं ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जब तक कि इसके अच्छे से बबल्स ना निकल जाएं मिक्सिंग 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 ये मैंने नीचे पेपर रख लिया है जिससे कि जितना भी मटेरियल निकले सब पेपर के ऊपर आए और हमारा टेबल कवर गंदा ना हो और हम इसके ऊपर अब रेजिन करने वाले हैं जो कि हमने ऑलरेडी मिक्स कर लिया है और अब हम उसको धीरे धीरे देखिए किस तरीके से आपको भी बनाना है तो पोर करना है ये देखिए मैं इसके ऊपर पोर करने वाली हूँ आराम आराम से पहले एक लेयर बनानी है जिससे कि सारा रेजिन बाहर ना निकल जाए क्योंकि अब ये थोड़ा सा लूज़ है ये देखिए मैंने सारा पोर कर लिया है आधा पोर करा है मतलब आधा मैं बाद में करूँगी और हम इसको पूरे में अच्छे से सेपरेट कर लेंगे जिससे कि इसके जितने भी आपको बबल्स दिख रहे हैं वो खुद ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे और इसके बाद मैंने ये ब्लू कलर स्टार्ट किया करना इस ब्लू कलर को हम धीरे धीरे जहाँ वहाँ तक कर देंगे जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि सी का जैसे कलर होता है उतना हमें इसको करना है कलर को जहाँ तक हमारा मूड हो जैसा बनाने का ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर भी मिक्स कर लिया है जिससे कि थोड़ी सी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आए जिससे कि लगे कि वाटर में थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा ब्लू कलर था इस वजह से मैंने इसमें ये वाइट कलर भी थोड़ा मिक्स कर दिया नीचे तक उसके अलावा ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर मैंने थोड़ा सा एलगी दिखाने के लिए काई वगैरह दिखाने के लिए मैंने ये देखिए अब इसमें सी शेल्स हमें यूज़ करने हैं और जितने छोटे सी शेल्स हम यूज़ कर सकते हैं उतने छोटे सी शेल यूज़ करेंगे ये देखिए बहुत बड़े बड़े सी शेल में यूज़ नहीं कर रही हूँ अलग अलग टाइप के हैं और मैं छोटे ही यूज़ कर रही हूँ जिससे कि हमें रेजिन को डालने में प्रॉब्लम ना हो और रेजिन में ज़रूरत से ज़्यादा बबल्स भी ना आए ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है ये वाला कितना ब्यूटीफुल है पाओ इसके अलावा ये पाउडर हम हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ये देखिए इस तरीके से ये अपने आप एक जगह नहीं बैठने वाला अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा ये देखिए ऑलमोस्ट इसके रिजल्ट्स हमारा ये थोड़ा सा रेजिन बचा है जिसको हम बाद में डालेंगे जब ये हमारा पहले वाला सूख जाएगा जिससे कि सारा रेजिन बाहर ना निकल जाए थोड़ा सा इसका वेट करिए सूखने का बहुत अच्छा बनने वाला है मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो गए हैं ऑलमोस्ट और ये थोड़े से मेरे पास पत्थर थे छोटे छोटे ये भी हम इसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हम थोड़ा सा इसको बीच टाइप अपैचर दे सकें ये देखिए ये छोटे छोटे मैंने इसके ऊपर पत्थर डाल दिए हैं सी शेल्स के साथ साथ और अब हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके का लुक देंगे इसमें हम थोड़े से और पत्थर ऐड कर सकते हैं तो दोस्तों कल रात मैं इसकी सारी प्रोसेस करने के बाद लेट नाइट सोई थी और सुबह उठ के मैंने देखा सब कुछ सेट हो चुका है जितने भी कलर्स आपस में मिक्स होने थे वो सब मिक्स हो चुके हैं शिमर भी अपनी जगह सेट हो चुका है सी शेल्स और पत्थर जहाँ जहाँ मैंने सेट करे थे वो अपनी जगह पर सेट है और ये काफ़ी अच्छा रिवर वाटर इफ़ेक्ट दे रहा है आप देख सकते हैं और ये ऑलमोस्ट सूख गया है और आप पेपर की हालत दे सकते हैं कितनी गंदी हो गई है क्योंकि सारा रेजन बाहर निकल गया था ये रही आइसक्रीम स्टिक और ये रही मेरे हाथ जो कि बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे लेकिन ये वर्थ इट था तो दोस्तों हमारा कवर बन के हो गया है रेडी और ये देखिए काफ़ी अल्ट्रा ग्लॉसी फिनिश आई है काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारा कलर जैसा हम चाहते थे मैं आपको साइड से दिखाती हूँ ये देखिए मैंने येलो पेंट करा था उसके ऊपर मैंने सिल्वर शिमर ऐड करी थी इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव और गर्लिश बनाने के लिए उसके अलावा जैसे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए थे सी शेल्स वगैरह लगा करके मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा मैं काफ़ी नर्वस थी लेकिन ये काफ़ी सुंदर बना है एक्सपेक्टेशन से फार बेटर बीच बीच में से आपको ये गोल्डन शिमर दिख रही होगी ये इसके अंदर थी काफ़ी सुंदर लग रहा था और ये जो आपको कवर कटिंग दिख रही है ये हमारा कैमरा दूसरी साइड था इस वजह से मैंने इसको कटिंग करके इधर लगा दिया था बीच में एप्पल का लोगो आ जाएगा और ये जो आपको न्यूज़पेपर पे जितना भी स्क्रैच दिख रहा है ये हमारा रेजिन पोर हो गया था बाहर की साइड और इससे पेपर ऑलमोस्ट पूरा ही ख़राब हो गया था इसके अलावा सेम कवर पे मैं पहले पेंटिंग कर चुकी हूँ जो कि अगर मैं आपको दिखाऊँगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वही सिलिकॉन कवर है या कोई और है और इसके ऊपर अब हमने फिक्सिंग करी है रेजिन से अब इसके ऊपर हमने डिफरेंट टाइप का आर्ट वर्क करा है तो मैं अलग अलग टाइप की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ उस वीडियो को भी मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर देती हूँ आप देख लीजिए मैंने इससे पहले इसके ऊपर क्या वर्क करा था ये अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है तो अब मैं इसको 
गिव अवे के लिए रखने वाली हूँ आप लोग फटाफट से कमेंट करिए जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा उसको ही ये मिलने वाला है ये देखिए मैं इसको स्क्रैच कर रही हूँ इसमें कुछ नहीं हो रहा काफी सुंदर बना है तो जैसा कि अब आपको समझ में आ गया होगा आज का हमारा आर्ट पीस था रेजिन मोबाइल केस कवर इसको कंप्लीट करने में दोस्तों मुझे पूरे पूरे दो दिन लगे हैं इसके साथ ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं ये गिफ्ट करूंगी एज अ गिव अवे तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए बिना हिचकिचाए इसके साथ ही चलते चलते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए इसके साथ ही एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए टेक केयर बाय